Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifiques à notre système solaire et pourvus de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Les centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Ces centres sont le soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi. Les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation au moment de la pleine lune nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. Les énergies de la constellation de la Vierge Avec ces notes clés, réorientation, discernement, transformation intérieure. C'est un signe de terre. L'influence des énergies vierges. Elles invitent à développer le pouvoir du discernement mental et l'utiliser pour amener la purification de notre ego afin de révéler notre plus grande lumière intérieure qui n'est rien d'autre que la conscience christique et de l'offrir au monde. Le régent exotérique de la Vierge est Mercure avec sa phrase clé « Que la matière règne ». Les énergies exotériques de Mercure amènent matérialisme et séparativité, jugement, critique exagérée, inhibition, jalousie, étroitesse d'esprit, maniaque, perfectionniste, névrose, angoisse, conflit mental, mesquinerie, concurrence. Le régent ésotérique de la Vierge et la Lune voilant Vulcan. Il y a donc deux planètes. La Lune gouverne la forme et Vulcan donne la direction, la détermination et la volonté d'évoluer. La phrase clé est « Je suis la mère, la forme, et l'enfant, la conscience christique. Moi, Dieu, l'âme, je suis matière. » Ce qui veut dire « je suis éveillée ». Elle nous amène une expression nouvelle, une remise en cause et une auto-transformation. Une compréhension des crises indispensables pour l'évolution. Une évolution vers une nouvelle conscience ou une conscience élargie. Courage, discernement, logique. Rationnel, ténacité, serviable, pratique, méticuleux, analytique. La crise actuelle, qui a commencé bien avant mars 2020, reflète un passage d'une ère basée sur l'individualisme à une ère basée sur l'altruisme. C'est une crise déséquilibrant l'évolution pendant la transition entre deux états de conscience et nous appelle à cultiver une manière de la surmonter. Le premier état de conscience a pour leitmotiv que la matière règne. Ainsi, l'individu vit dans l'angoisse constante de manquer. Il cherche à tout prix à avoir toujours plus de richesses de connaissances, de liens sociaux, etc. Ceci peut amener 
jalousie, concurrence, une souffrance intérieure et une angoisse qui ne se calme jamais, la pénibilité, les préoccupations du quotidien, la soumission aux contingences, aux contraintes, à la servitude, à la routine, un état d'infériorité, de découragement, de frustration, de doute, qui peut amener à se centrer sur soi d'une manière égocentrique et narcissique. L'individu est asservi à la matière par l'argent, le sexe, la consommation, la popularité, l'apparence, la peur. Dans le second état de conscience, l'individu se connaissant lui-même, je suis la mère, la forme, affronte courageusement la souffrance de la crise, car là c'est juste et nécessaire pour nourrir et faire grandir sa lumière intérieure, l'enfant ou conscience christique, afin qu'il puisse se réveiller à une conscience plus grande et la devenir. Moi Dieu, l'âme, je suis matière, je suis éveillé. Ceci amène une lucidité et un discernement mental des expériences vécues, sans habitoiement sur soi, en étant bienveillant envers soi, permettant une renaissance et une croissance spirituelle, une transformation de l'attitude face à la vie, l'épanouissement de la conscience subjective et de l'intelligence à reconnaître comment mettre efficacement en application ces qualités aux besoins de la communauté. S'ensuit un réajustement intérieur et une régularisation des énergies précédant une libération de la puissante emprise de l'ego et une réorientation vers un service altruiste. Tout est changement. Non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. La Vierge est la mère, l'utérus de la matière, de la forme ou de la personnalité de la vie, qui nourrit et donne naissance à la beauté de l'âme, la conscience christique. Le changement est engagé et est dès lors inévitable. Refuser ce changement c'est se battre contre des moulins à vent. Les conséquences sont toujours des souffrances inutiles. Le changement est un mouvement qui cherche à être accueilli, accompagné et nourri, car il est toujours une proposition d'évolution vers un nouvel équilibre. Ne cherchons pas à garder le monde d'hier, Osons sortir de notre zone de confort. Accueillons ce changement proposé qui n'est rien d'autre que la gestation d'un nouveau monde. Commencez par observer votre respiration. Et amenez votre attention à être focalisé au centre silencieux dans votre être. À partir de ce centre silencieux, observez votre activité physique dans l'instant. Observez sans aucun jugement. Prenez note de ce qui est tout en l'accueillant.
réalisez qu'à partir de ce centre silencieux, vous êtes complètement détaché de cette activité physique. Vous êtes dans un état d'être de calme, vitalisé, avec une force intérieure. À partir du centre silencieux, observez maintenant votre activité émotionnelle. Observez les émotions positives et négatives sans aucun jugement. Prenez note de ce qui est tout en accueillant ce qui est. Et à partir du centre silencieux, vous réalisez que peu importe l'activité de votre corps émotionnel, au niveau de ce centre silencieux, vous en êtes complètement détaché. Vous êtes dans un état d'être paisible, serein, dans un état de joie intérieure. À partir du centre silencieux, observez maintenant l'activité de votre mental. Observez les images, les pensées, sans aucun jugement. Prenez simplement note de ce qui est, tout en accueillant ce qui est. Et réalisez que, à partir du centre silencieux, vous êtes complètement détaché de l'activité du mental. Vous êtes dans cet état d'être d'observation silencieuse, éclairée. permettant un meilleur discernement. Retirez votre attention maintenant vers le centre du cœur qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale entre les omoplates. Visualisez ce centre du cœur comme un lotus ouvert avec dans son centre cette lumière bleuâtre et placez toute votre attention dans ce centre bleuâtre. Devenez cette lumière en la respirant. Prenez conscience que cette lumière est la vie. Que cette vie vous respire et que vous êtes la vie. Et en tant que cette énergie de cœur nous nous connectons à toutes les personnes méditant en ce moment de pleine lune, de cœur à cœur. Nous créons ainsi une seule énergie de cœur, un seul souffle de cœur. Et à partir du centre du cœur, 
nous plaçons notre attention au niveau du centre de la tête dans cette lumière blanche qui éclaire le mental qui est cette conscience de l'âme déjà intégrée en nous et nous fusionnons avec elle et ainsi la lumière de la conscience de l'âme illumine notre conscience quotidienne l'élargit notre mental est illuminé Observez ce canal lumineux qui monte à partir du centre de la tête vers la conscience de l'âme que nous visualisons au-dessus de nous comme une sphère étincelante. Ressentez-vous aspirer vers le centre de cette sphère étincelante étincelante et ainsi vous fusionnez avec cette énergie d'âme vous devenez âme Et en tant qu'âme, vous visualisez toutes les âmes méditant en ce moment de pleine lune. Et observez comment nous fusionnons en une seule âme, une âme de groupe. Et nous énonçons ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Et ainsi nous sommes fusionnés en un seul groupe, prêts à réceptionner les énergies de la constellation Vierge. Et nous énonçons ensemble le mantra de l'unité. Les fils et filles des hommes sont un et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir, non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances et révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent, puisse le futur se révéler, puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser, puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer. Et nous énonçons ensemble un homme intérieur en tant qu'âme, en tant que groupe.
Et ainsi, dans cette vibration du Aum, nous ressentons l'appel de la hiérarchie à fusionner avec eux, ces êtres illuminés. Nous fusionnons en une seule lumière, en une seule vibration. Et en tant que cette unité, cette fréquence unique, nous nous concentrons vers ce point de réception des énergies de la constellation de la Vierge, ce point que nous appelons Shambhala. Tout est focalisé dans ce point de réception et comme cette fréquence une, nous réceptionnons cette énergie de la lune voilant Vulcan. Nous nous laissons imprégner par ces énergies du régent, des régents ésotériques de la constellation de la Vierge. Ceci nous amène le pouvoir de faire une analyse rationnelle avec discernement, libre de toute emprise émotionnelle et d'accompagner avec clairvoyance le changement proposé vers une nouvelle conscience. Maintenant, nous plaçons dans le centre de Shambhala la phrase clé de la constellation de la Vierge. Je suis la mère 
et l'enfant. Moi, Dieu, je suis matière. Et nous nous laissons imprégner par l'énergie à l'origine de cette phrase dans un silence absolu.
le Home universel résonne et vient transporter, intégrer ces énergies perçues, rassemblées dans Shambhala, dans cette fréquence de lumière une que nous formons. Et à ce niveau-là, cette fréquence descend à travers les disciples que nous sommes vers la terre. Nous observons cela se faire à travers nous, à travers cette lumière une, avec l'aide de ce homme universel. Et nous énonçons intérieurement l'invocation du disciple. Puisse la flamme du un trouver la source de notre être puisse le tout puissant jaillir d'en haut puisse l'amour éternel et l'amour inclusif régner sur tout que la flamme éclaire le chemin que la lumière soit révélée que le chercheur devienne la rose Puisse l'illusion se dissiper, puisse le grand œuvre s'accomplir, puisse les forces blanches lancer leur ultimatum, que l'ultimatum soit entendu par ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils aient un aperçu et les connaissances qu'ils peuvent comprendre, qu'ils choisissent correctement et librement. Et en choisissant ainsi que la paix descende sur la terre. Et nous énonçons ensemble intérieurement la vibration du homme universel. Et nous revenons au groupe d'âmes des méditants. Nous détachons petit à petit de cette fusion avec la hiérarchie. Tout en ayant conscience que le homme continue à déverser ce qui a été perçu, ce qui a été reçu à travers nous, vers toute l'humanité. Et nous revenons à notre conscience individuelle. Toujours conscient de la distribution de ces énergies par le Homme universel. Et à notre niveau, nous accompagnons cela en énonçant ensemble la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, Puisse le Christ revenir sur terre. 
du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre, Orientez maintenant votre attention à nouveau vers l'extérieur, en prenant quelques respirations profondes, revenez dans le ici et maintenant, et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.